。如今 WTT 澳门冠军赛正如火如荼的进行着，比赛刚进行两天，便是出现了诸多看点。马龙混双国际首秀被三比零横扫，杀头组合在线超配实力，新闻组合再续东京遗憾，强势晋级。刘诗雯涅槃归来，强势淘汰王艺迪。马龙混双和前天一搭档，值得一提的是，别看马龙身经百战是国乒的老队长，其实马龙却是国际大赛混双里的新秀。沙头组合作为混双的强势新生代，面对老大哥龙队，会心慈手软吗？从最后三比零横扫的战绩就能看出，两人显然没有留情面。从三局比赛看下来，整体的实力啊还是孙颖莎和王楚钦的组合更强一些。同时，这场比赛对于马龙来说也十分的不容易。从搭档钱天一整体的实力来看，还没有达到一个能跟马龙同步的水平。回过头分析一下，总共丢了三十三分，在钱天一身上丢了大概有二十分左右。钱天一的压力太大了，面对王楚钦打来的大力旋球，钱天一有着很大的压力。而相较于马龙给孙颖莎打来的球，孙颖莎却能处理的很好，再加上杀头组合进。几个月大赛的默契表现，马龙和钱天一的临时组合输给了世乒赛混双的冠军，也不丢人。谁让沙头配配合的太默契了呢？照这势头下去，沙头二人妥妥的巴黎奥运混双的头号种子。而此次 WT 跳门冠军赛下来，王楚钦和孙颖莎之间的 CP 感呢就又深了一些。孙颖莎在赛后的一个举动，更是引起了全场球迷的欢呼。孙颖莎到底做了啥举动呢？在比赛结束后，孙颖莎在和刘国梁等观赛嘉宾打完招呼后，便是在退场的地方专门等着王楚钦。莎莎见大头推着箱子过来，也是主动挽着王楚钦的小胳膊。这个举动啊，直接引起了现场的尖叫和欢呼声。最关键的是，此时此刻，球馆现场竟响起了周杰伦的《简单爱》，甜蜜的 CP 感又增加了。别的不说呀，就 WTT 赛事的音乐老师真的不一般，莎头的粉丝们表示很喜欢。其实早在休斯顿视频赛的时候，两人甜蜜的行为便让粉丝们饱饱的磕了波 CP。如今在我们，孙颖莎不经意间的玩手，想让球迷们不八卦都难。你们支持沙头这对 CP 吗？而在我们混双的比赛中，不光是沙头的组合，另一个组合同样也让我们大饱眼福。你们猜到是谁了吗？徐昕作为目前世界第一的黄金左手直板，在双打的领域一直都是很强势的。在东郊奥会的时候和刘诗雯的新闻联播组合，尽管结局不尽人意，但依然是国乒混双的头号种子。如今啊，两人作为三十出头的老将，也是阔别大赛许久后，重新出现在了球迷的视野当中。这次 WT 跳门冠军赛的混双比赛，也将是新闻联播回归后的首秀，球迷们无疑都是十分的期待。上次二人的搭档还要追溯到全运会的时候，当时新闻二人也是弥补了东京的遗憾，获得了全运会的冠军。这澳门之旅又会有怎样的比赛呢？比赛开始，从第一局就能让人看出刘伟山对许昕的回击过来的球，显然没办法应对，一上来就被打懵了，频频丢球。新闻组合凭借着超高的默契，直接掌控了场上的局势，以十一比四的分数轻松拿下第一局。第二局上来，可以看出徐刘的组合很想拼前三板的胜利，然而事与愿违，自己却出现了不断的失误，一度被打了个五比一。好在后面还是找到了状态，在新闻组合出现失误后，一度追到了八比八平，最后居然顶住了压力，实现反超，十一比九将大比分打平。第三局上来，新闻组合的失误还是有些多，起初也是落后，好在后期有了调整。而反观徐流组合这边呢，也是打出了自信，敢于去强点多变。这局打的是有来有回，十分的精彩。不得不说呀，徐昕不愧是人民艺术家，在远台球的处理上真是有一手。光这一局啊，就打出了多个十佳球，实在是厉害。最终也是十一比九赢下了第三局。第四局，徐刘组合也没放弃，拼得十分的精彩。在新闻组合领先的时候，刘诗雯略显心急，被对面抓到了机会，将比分扳平。后来比分也是逐渐焦灼，一直打到了八平。最终，新闻组合利用长球的对拉，也是赢得了最终比赛的胜利。恭喜新闻组合赢得首胜。但徐刘的小将组合表现也是同样的亮眼，国乒队伍未来可期。接下来呀，是刘诗雯精彩的单打复出秀。WT 跳门冠军赛，由于有众多国乒世界冠军的参与，最其精彩程度丝毫不亚于世乒赛等国际大赛。其中一场的女单八分之一决赛便是一场焦点之战，就从未亮相任何大赛的刘诗雯，终于是涅槃归来，迎来了自己二零二二年的首秀，而且对手还是国乒新生代的实力大将王艺迪。从全运会开始，我们就能看出王艺迪的成长和野心。先前更是夺得了 WTT 世界杯的亚军。这场比赛呀，无疑会十分的精彩。比赛果然也没有让观众们失望，看了直呼过瘾。第一局作为刘诗雯的复出局，一上来刘诗雯就大发神威，状态十分的火热，十一比六轻松拿下第一局的比赛。
拿下了开门红，也让小枣粉丝们悬着的心啊放松了下来。起初还担心这么长时间没打比赛的小枣刚回来就遇到状态勇猛的王一迪，可能会凶多吉少呢。第二局两人也是你追我赶，打得有来有回，王一迪也是迅速调整了状态，十二比十扳回了一局。第三局、第四局分别被刘诗雯以十三比十一、十四比十二的分数拿下。光从几局的比分来看，就能发现两人的实力还是蛮接近的。刘诗雯虽然九输赛场，但还是发挥出了自己老将的韧性，在关键球的处理上，将自己的经验发挥的淋漓。没进去。王以迪这边虽然非常可惜，但也是打出了自己的实力，在老将刘诗雯身上也是学到了不少的东西，对此赛有了更深的理解。值得一提的是，在刘诗雯赢得比赛后，澳门现场的球馆也是响起了一路生花的 BGM， 听着听着就让人破防了。这比赛的音响是必须加鸡腿呀、啊！如今，刘诗雯作为一名九一年的老将，和马龙、许昕等人一样，比赛真是看一场少一场了。大伙儿们且看且珍惜吧。